ஏன்னையில் பின்னை விடியும் கியாப்பு வரியாத்து ரீதியில் உட்டிக்கானு சரதிக்குகா அங்கன நம்மல டோலின்டை பேயிச் சிவிட ரடியாயிட்டின்ட இனி நமக்கு டோலின்டை போடி பிச்சர் செல்லன் ஜியாம் அப்பா இனி வேண்டிட்டு நான் இவுட கொருச்சு படிய நோட்புக்கின்டை பேபரல்லை எடுத்து வேச்சிட்டின்ட Vocês Indonesia Vocês அப்போ இதிலே நான் அலைமினியாம் போயில் மற்று காரிங்கள் ஒன்று யூசேனில்லா அப்போ இது கொரே நமட்ட கையில் ஒரு பாடி வேச்டையிட்டில்லா பேபர் ஒக்கு இண்டு நின்னைங்க நமக்கு இது வேச்டையனே டோல் செய்யாவுந்ததானு நம்டகலு கலையில்லைங்களும் கொழ்ப்பல்லா Blue <laughs> Healthy 
രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷേപ്പാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ മാഗസിൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ബോഡി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് വൈറ്റ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അത് സാധാരണ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പറോ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേപ്പറല്ലേ അതൊക്കെ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേപ്പർ പേസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്ലൂ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടി ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്യണം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസസായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ മതി ന്യൂസ് പേപ്പർ നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാൻ വയ്ക്കുക കുതിർത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് അത് വൈറ്റ് ഗ്ലൂവിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത നോൺ ക്ലൈ ഡോൾസിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കാർഡ് ബോർഡിൽ വരച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധാരണ നമ്മളെ പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ കാർഡ് ബോർഡാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ ഒരു പേപ്പർ ട്യൂബ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ആ ഒരു ചെറിയ പേപ്പർ ട്യൂബ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ട്യൂബിനെ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം കാരണം നമ്മളിവിടെ കമ്പി ഒന്നും സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ആകെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫേസിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പേപ്പർ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പർ ക്ലേ അല്ല കേട്ടോ പേപ്പർ പേസ്റ്റാണ് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പേപ്പറും അതുപോലെ ഗ്ലൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഗ്രിപ്പിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഊട്ടാതിരിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് ടാൽക്കം പൗഡർ മാത്രം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം ചിലപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തൊക്കെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ക്ലേ ഇല്ലാതെ ഡോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലേ ഉപയോഗിച്ച് എന്തിനാ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് പേപ്പർ പേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് പേപ്പറും ഗ്ലൂവും കൂടെ ഒന്ന് ലയിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ ഇതിന് ക്ലേവായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല പേപ്പർ ക്ലേയുടെ റെസിപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പേപ്പർ പേസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ഫേസ് ഏകദേശം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് മൂക്കും വായു ഒക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് അമേലിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നോൺ ക്ലേ ഡോളാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനലിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പേപ്പർ പേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഫേസ് പോലെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫേസിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊരു ബിഗിനർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ആ വീഡിയോ കൂടെ ഒന്ന് കാണാം ഇഫ് യു വാച്ചിങ് ദിസ് ചാനൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം പ്ലീസ് ചെക്ക് ഔട്ട് മൈ അതർ നോൺ ക്ലേ ഡോൾ മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് ഷോൺ ദ ഹൗ ടു മേക്ക് ഫേസ് വിത്തൗട്ട് സ്കൾപ്റ്റിംഗ് വിത്ത് പേപ്പർ പേസ്റ്റ് സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹൗ ടു മേക്ക് ഫേസ് ഈസി വിത്ത് ദിസ് പേപ്പർ പേസ്റ്റ് ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ ഐ വിൽ ഷെയർ ഓൾ ദ ലിങ്ക് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ ഭാഗത്തും കുറച്ച് പേപ്പർ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഞാനൊരു എക്സ്ട്രാ ഒരു ഷേപ്പൊക്കെ കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസും ബോഡിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കിയെടുക്കണം ഉണക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹെയർ വെ
ഇനി നമുക്ക് ഹാൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ കൈകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ പേപ്പർ ട്യൂബ്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പക്ഷേ അതൊന്ന് ചെരിച്ച് ചുരുട്ടി എടുക്കുക കാരണം നമുക്കറിയാം കൈകളുടെ ഷേപ്പ് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് വലുതായിട്ടും കുറച്ച് വണ്ണമായിട്ടും താഴോട്ട് വണ്ണം കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് വരിക ആ രീതിയിലൊന്ന് ചുരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എ ഫോർ പേപ്പറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മാഗസിൻ പേപ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ എ ഫോർ പേപ്പർ എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം അവിടെ വീണ്ടും എനിക്ക് പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ മടിയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചുറ്റും വീണ്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ എ ഫോർ പേപ്പർ എടുത്തത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചരിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് മടക്കി വയ്ക്കുന്ന കൈകളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലൊന്ന് മടക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റും അത് ഒട്ടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുവേ ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് പിടിച്ച് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി അത് ഒട്ടിക്കോളും അങ്ങനെ ഞാനത് ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈകൾ അതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കൈപ്പത്തി ഒരു ചെറിയ കാർഡ് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് കൈപ്പത്തി ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ട്യൂബിനകത്തേക്ക് അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് സ്കൾപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പലർക്കും അത് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഈസിയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് ഈ ഒരു പേപ്പർ പേസ്റ്റ് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഷേപ്പ്സും വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയും കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഉരച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു മീഡിയം പ്രഷർ മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വെച്ചൊക്കെ നോക്കാം പിന്നെ ഇത്രയും സാൻഡിങ് ചെയ്ത് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് ഒരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷവും നല്ല സ്മൂത്തൊന്നും ആയിരിക്കില്ല സർഫസ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും സ്മൂത്ത്നെസ് മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് നിർത്താം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിവിടെ ഓപ്ഷണലായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വാൾപുട്ടിയിലെ വാൾപുട്ടിയുടെ പേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വെള്ളവും വാൾപുട്ടിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലേ പരുവത്തിലൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് വാട്ടറും വാൾപുട്ടിയും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന പാകത്തിന് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇത് ഓൾ ഓവർ ദ ബോഡി ഫേസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ല ഒരു ഫേസിനും ബോഡിക്കും ഒക്കെ നല്ല ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും വാൽപൊട്ടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് പൗഡറും വാട്ടറും ഗ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സിമെൻറ്റും വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഒരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കുറച്ച് ഫിനിഷിങ് കുറവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഡോള് പെർഫെക്റ്റാണ് കുറച്ചൊരു പരിപരാന്നുള്ള സർഫസ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കൈകളിലും ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്കിൻ കളർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്ലഷ് ടിൻറ്റ് ക്രിംസൺ ലെമൺ എല്ലോ യെല്ലോ ഓക്കർ ബോൺസിയന ഇത്രയും കളേഴ്സാണ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതെല്ലാം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈകളൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കമ്പിയൊന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈകളൊന്നും മൂവബിൾ അല്ല ഞാനിവിടെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫെവി ബോണ്ടും ഫ്ലെക്സ് ക്യൂക്കുമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫേസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പോൾ ഫേസ്
ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലൗസ് റെഡിയാക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോങ് പഫ് സ്ലീവ് ആണ് അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു പഫ് സ്ലീവ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഒരു പഫ് സ്ലീവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ചലഞ്ചിങ് ആണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പേപ്പർ കുത്തിക്കയറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു പഫ് റെഡിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു പക്ഷേ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് സാരിയും ബ്ലൗസും ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ മടുത്തു സത്യം പറയാമല്ലോ ഈ അടുത്ത ഞാൻ ചെയ്ത ഡോൾസിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഒന്ന് രണ്ടോ അണ്ണ സാരി അല്ലാത്തുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സാരി ഡോൾസാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ സാരി എന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെവൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓളം ഈ ഒരു സാരി മതി ഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സാരി തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് പേപ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ മടുത്തു എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി വേണം പേപ്പർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ സാരിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് എ ഫോർ ഷീറ്റ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി പകുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ താഴത്തെ ആ ഒരു ഞൊറിവ് വരുന്ന ഭാഗം വരെയും പകുതി അതിനുശേഷം മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഞൊറിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ക്ലോത്ത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഡിഫിക്കൽട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കണം കാരണം പേപ്പർ ഒരിക്കലും ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല ഒട്ടും ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല കട്ടിയുള്ള പേപ്പറും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുക അത്രയും ഭാഗം വെച്ച് നിർത്തുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള ഭാഗം വെച്ചിട്ട് താഴോട്ട് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഈ ഞൊറിവൊക്കെ നല്ല രീതിക്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി ലാസ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആ ഒരു ഷേപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പണി കഴിയുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബാക്കി ഞൊറിവും താഴത്തെ ആ ഒരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ അവസാനം ആ ഞൊറിവ് കഴിഞ്ഞ് അതും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം സാരി ഇവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ കുറച്ച് ബണ്ണ് പോലെയല്ലേ ഹെയർ വെച്ചിരുന്നത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് മുല്ലപ്പൂ പോലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓർണമെൻസിലേക്ക് അടക്കാം ഇതെല്ലാം സ്റ്റോൺ ചെയിനും ബോൾ ചെയിനും ഒക്കെയാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർണമെൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നോൺ ക്ലേ ഡോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് എ ഫോർ പേപ്പർ സാരി അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സാരി ഡോൾസിനൊരു വിട പറയാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് തീംസിലുള്ള ഡോൾസൊക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റ് ക്ലേ വെച്ച് ഡോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ നോൺ ക്ലേ ഡോളിന് വലിയ പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതുപോലെ ബോഡിയുടെ പ്രൊപ്പോഷനും ഹെഡിൻ്റെ പ്രൊപ്പോ എൻ്റെ ഹെഡൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് വലുതായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ പെർഫെക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്ലേ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പോരായ്മ ഉണ്ടാവും അതുകൂടാതെ കുറച്ച് പരിമിതികളും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡോളിന് നെയ്മ് വേണ്ടേ അപ്പോൾ എല്ലാ ഡോളുകൾക്കും നമ്മൾ പേരിടണ പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഡോളിനെ നെയിം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്യൂ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ആരും നെയിം ഒന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഡോളിനെ നെയിം ഇടാൻ പറഞ്ഞിട